জেনে নিন রোবট সোফিয়ার বাংলাদেশ সফরে খরচ কত আর কারা করলেন সেই খরচ এবারে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের প্রধান আকর্ষণ ছিল সিঙ্গাপুরের তৈরি ও সৌদি আরবের নাগরিকত্ব পাওয়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন রোবট সোফিয়া মঙ্গলবার ভোরে ঢাকায় পৌঁছায় সোফিয়া এবং এর নির্মাতা ডেভিড হ্যানসন এদিন বেলা আড়াইটায় টেকটক উইথ সোফিয়া শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বুধবার ভোর রাতে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়ে সোফিয়া চব্বিশ ঘন্টারও কম সময় ঢাকায় অবস্থান করে এ রোবট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনায় শীর্ষে পৌঁছে যায় সবারই আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল রোবট সোফিয়ার নানা দিক তবে সোফিয়াকে বাংলাদেশে আনতে কত টাকা খরচ হয়েছে তা নিয়ে শুরু হয় নানা বিভ্রান্তি দশ থেকে বারো কোটি টাকা খরচ করে সোফিয়াকে আনা হয়েছে দাবি করে অনেকে ফেসবুকে সমালোচনাও করেন এ বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের জনসংযোগ কর্মকর্তা আবু নাসের বলেন ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে যারা বাধাগ্রস্ত করতে চায় তারা বিষয়টি নিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নানা রকম প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে সেই সব গুজবে কান্না দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সোফিয়াকে বাংলাদেশের আনার পুরো খরচ বহন করছে স্পন্সর প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ এ প্রসঙ্গে ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান আরাস্ত খান জানান ইসলামী ব্যাংক সবসময় বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষায় গুরুত্ব দিয়ে থাকে এরই অংশ হিসেবে রোবট সোফিয়াকে বাংলাদেশে প্রদর্শনের জন্য স্পন্সর করেছে ইসলামী ব্যাংক এ রোবটকে দেখতে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী এসেছিল তারা উৎসাহ পেয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির ও বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক ধারণা নিয়েছে এটাই আমাদের সার্থকতা রোবট সোফিয়াকে বাংলাদেশে আনতে কত টাকা খরচ হয়েছে জানতে চাইলে এ প্রতিবেদককে আরস্ত খান বলেন আপনি কত টাকা ধারণা করছেন খুব অল্প খরচে এটি আনা হয়েছে যা আপনাদের ধারণাই নেই সুনির্দিষ্ট কোনো অর্থের পরিমাণ না জানিয়ে তিনি বলেন রোবট সোফিয়ার পিছনে এক কোটিরও কম টাকা খরচ হয়েছে তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছিক ব্যাংকের এক কর্মকর্তা জানান রোবট সোফিয়াকে বাংলাদেশে আনার পিছনে প্রায় নব্বই লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে দেশি প্রবাসী ভাই ও বোনেরা আমাদের এই চ্যানেল হতে আপনারা যদি আরও লেটেস্ট নিউজ পেতে চান তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে নোটিফিকেশন বাটনটি অবশ্যই অন করবেন ধন্যবাদ সবাইকে